রহমতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউজের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন সাথে আছে আমি এম রায়হান শাওন বন্ধুরা দশ বারো দিন বিরতির পরে আবার আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজকে আলোচনা করব ইনকিবিউটারের মৌলিক গুণাবলী সম্পর্কে একটি ফুল অটো ইনকিবিউটার অর্থাৎ ডিম ফোটানো মেশিনের কি কি মৌলিক গুণাবলী থাকতে হয় যেই গুণাবলীগুলা বিদ্যমান থাকলে হ্যাসিং রেট ভালো পাওয়া যায় মোট কথা একটি ভালো ইনকিবিউটার বলতে কি কি বৈশিষ্ট্য ইনকিবিউটারে থাকতে হয় সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি টেনে টেনে না দেখে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন তাহলে যারা ইনকিবিউটার কোরাই করতে চান কিংবা বিক্রি করেন তাদের জন্য হয়তো বা উপকারে লাগবে বন্ধুরা আপনারা জানেন শরীয়তপুর পাখি হাউস সবসময় অতি উত্তম মানের জিনিস বানিয়ে থাকে অর্থাৎ মানের দিক থেকে সর্বোচ্চ কোয়ালিটি বজায় রাখার চেষ্টা করে সেই ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতেই বলবো যে ইনকিবিউটারের সমস্ত গুণাবলীগুলি বিদ্যমান রেখেই কিন্তু বানানোর আমরা চেষ্টা করে থাকি দীর্ঘ ছয় বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে কোয়ালিটি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ সর্বোচ্চ কোয়ালিটি হবে চলুন গুণাবলীগুলি একটু দেখে নিই প্রথমে যেটার কথা বলবো সেটা সেটি হলো অসাধারণ ফিনিশিং থাকতে হবে অর্থাৎ দেখতে সুন্দর হতে হবে আমরা জানি যে যে জিনিস যত দায়িত্ব নিয়ে যত যত্ন করে বানানো হয় সেই জিনিস তত সুন্দর হয় এবং তত সুন্দর ফিনিশিং হয় দেখতে যেমন ভালো লাগে যে জিনিস দেখতে ভালো সে জিনিস খেতেও ভালো তো ইনকিবিউটার আজকাল আমরা যারা হাতে ধরে ধরে যাদের কাজ শিখিয়েছি তারাও দেখি আজকাল ইনকিবিউটার বিক্রি করতে শুরু করেছে তাদের ব্যাপারে জানি না তো যারা প্রফেশনালি ইনকিবিউটার তৈরি করেন তারা আমার সাথে একমত হবেন জিনিসটার একটা সৌন্দর্য থাকতে হয় একটা দেখতে একটি ফিনিশিংয়ের ব্যাপার আছে সেইটি যাতে ভালো হয় সেই দিকেও খেয়াল রাখবেন এরপরে যেটা বলবো যে আপনারা যারা বোর্ড দিয়ে অর্থাৎ মেলামাইন বোর্ড দিয়ে ইনকিবিউটার তৈরি করেন কিংবা ইনকিবিউটার নিতে ইচ্ছুক কিনতে ইচ্ছুক তারা খেয়াল রাখবেন যে যেই সেই বোর্ড দিয়ে কিন্তু ইনকিবিউটার তৈরি করলে হ্যাসিং ডেটা ভালো আসে না সব বোর্ডের তাপমাত্রা ধারণ ক্ষমতা সমান থাকে না দেখুন এইখানে কিছু বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু খুব সস্তা এবং লো কোয়ালিটির বোর্ড তো যে কারণে আমরা খেয়াল রেখেছি যে এই বিষয়টার উপরে আমরা এমআরএস কোম্পানির থাইল্যান্ডের যে মেলামাইন বোর্ডগুলো আছে সেইগুলো ইউজ করে থাকি যেটিতে যথেষ্ট পরিমাণে তাপ ধরে রাখতে পারে এবং ইনকিউবেটারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রযোজ্য একটি বোর্ড এমআরএস থাইল্যান্ডের এরপরে খেয়াল করতে হবে যে কোন কন্ট্রোলারটি ইউজ করা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইরকম কন্ট্রোলারই কিন্তু সবাই ইউজ করে কিন্তু মজার ব্যাপার হলো কেউ বলে না যে এইটি এক্স এম আঠারো কোনটা এক্স এম আঠারো অনেক কোয়ালিটি আছে এক্স এম আঠারো ডাবল সার্কিটটি ব্যবহার হয়েছে কিনা সেটি নিশ্চিত হবেন এক্স এম আঠারো ডাবল সার্কিট খুবই ভালো মানের রিডিং দেয় এবং খুবই হাই একটি রিডিং প্রদর্শন করে থাকে তো হাই কোয়ালিটির হওয়ার কারণে হ্যাসিং ডেটটি আরও সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় তো ইনকিউবিটার কন্ট্রোলার কোনটি ইউজ হয়েছে সেটিও দেখে নেবেন যাতে ইনকিউবিটার কন্ট্রোলারটি আপনার এক্স এম আঠারো ডাবল সার্কিটের হয় ভিতরের কাজগুলো দেখবেন যাতে এমনভাবে লাইট ফ্যান সেট করা হয় যাতে আপনার তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা সমানভাবে পুরো ইনকিউবিটারে বিস্তৃত থাকে সেই দিক দিকগুলো ঠিকমতো করা হয়েছে কিনা সেই দিকেও খেয়াল রাখবেন এরপর যেটি দেখবেন যে এর ডিমের যে ফ্রেমগুলো টেরে বসানো যে ফ্রেমগুলো সেইগুলো কাঠ লোহা বর্জন করে আপনারা থাই অ্যালুমিনিয়াম দেওয়ার চেষ্টা করবেন থাই অ্যালুমিনিয়ামটা দিলে হয় প্রাইস একটু বেশি পরে হয় কি যে এটা তাপ প্রতিফলন করে যে কারণে কারেন্ট বিলো বিলো কম আসবে এবং তাপ প্রতিফলন পুরো ইনকিউবিটার জুড়ে যদি সবগুলো টেরের ফ্রেমগুলো যদি তাপ প্রতিফলন করে সেক্ষেত্রে কিন্তু সমানভাবে তাপ বিস্তৃত হয় এবং ডিমগুলো কিন্তু চতুর্দিক থেকে একটি তাপ পেয়ে থাকে যে কারণে হ্যাসিং ডেট আরও বেড়ে যায় তো ফ্রেমগুলো ডিমের ফ্রেমগুলো সবসময় অ্যালুমিনিয়াম করার চেষ্টা করবেন কিংবা অ্যালুমিনিয়াম দেখে নেবেন এরপর যেটি নির্মাণের ক্ষেত্রে কিংবা কোরাইয়ের ক্ষেত্রে যেটি খেয়াল রাখবেন সেটি হলো এই টেরেগুলা টার্কি ডিমের ডিমের জন্য তৈরি করা হয়েছে তো টেরেগুলা এমন একটি ফ্রেমগুলো এমন একটি সাইজে নেওয়া হয়েছে আপনি ইচ্ছা করলে এখানে কয়েলের ডিমও ফোটাতে পারবেন তো কয়েলের ডিমের ডিমের টেরেগুলা ঠিকমতো বসে কি না এবং কতগুলা বসে সেইটিও খেয়াল করবেন দেখুন আমরা এখানে কয়েলের ডিমের ট্রে বসাই চলুন দেখি দেখুন আমরা এখানে এখানে কয়েলের ডিমের টেরে উপরের শাড়িতে কয়েলের ডিম ডিমের টেরে দিয়েছি তো একশো টার্কি ডিমের জায়গায় তিনশো কয়েলের ডিম ধরবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটি তিনশো স্যাটার একশো হ্যাসার অর্থাৎ চারশো ক্যাপাসিটি তিনশো ডিম টার্কি ডিম বসানো যায় তো এই জায়গায় যদি আপনারা কয়েলের টেরে বসান তো আপনি সর্বমোট প্রত্যেকটা টেরেতে তিনশো কয়েলের ডিম চারটাতে বারোশো কয়েলের ডিম ফোটাতে পারবেন বারোশো কয়েলের ডিম প্লাস তিন চারশো টার্কি ডিম এই ইনকিউবেটারটা বসবে তো দেখে নেবেন যে আপনার এই ফ্রেমগুলোতে টার্কির টেরে মুরগির টেরে এবং কয়েলের টেরেগুলো সমান ভাবে সুন্দরভাবে বসে কিনা আমরা এমন একটি মাপ এখানে নিয়েছি যাতে সব ধরনের টেরে একদম ফিটভাবে বসে যায় এবং আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে কোন ডিম
এরপরে খেয়াল রাখবে যে হিউমিডিটি ব্যবস্থা আছে কিনা আমরা জানি যে ডিম ফোটার জন্য তিনটি শক্ত একটি তাপ মেইনটেন করা আরেকটি হিউমিডিটি বা আর্দ্রতা মেইনটেন করা এবং তিনটি তিন তিন নম্বরটি হলো অক্সিজেন মেইনটেন করা বাচ্চা বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনটা খুব জরুরি আমি মেশিনটি অন করি এরপরে দেখব যে আমরা হিউমিডিটির জন্য কী ব্যবস্থা রেখেছি পাশাপাশি বলে দিই আমাদের প্রত্যেকটি ইনকিউবিটার কিন্তু সুইচ সিস্টেম অর্থাৎ পাওয়ার অন অফের দেখুন আমি এখানে আগেই ফ্ল্যাগ লাগিয়ে রেখেছি এখানে সুইচ আছে আমি সুইচটা অন করলে কিন্তু পুরো ইনকিউবিটারটি পাওয়ার পাবে এই সুইচটি জাস্ট জাস্ট অন করে দিলাম দেখুন পুরো ইনকিউবিটারটি কিন্তু পাওয়ার পেয়েছে আমি অ্যালার্মটি বন্ধ করে দিই দেখুন আমরা হিউমিডিটির ব্যবস্থা ভিতরে রেখেছি একটি এস এস হিউমিডিটি ফায়ার বসানো আছে এটি কিন্তু এখন বন্ধ আছে বন্ধ থাকারই কথা আমরা সেট করে দিয়েছি আর্দ্রতা সাইট উপরে আছে পশ্চাৎ পশাশি অর্থাৎ বেশি থাকার কারণে এটি বন্ধ হয়ে আছে আমি সেটিংটি নব্বই করে দিলে কিন্তু দেখবেন যেহেতু স্বাভাবিক আর্দ্রতা এখন পঁচাশি আছে তাহলে হিউরিটি ফাইটি কিন্তু চলবে চলুন একটু সেট করি দেখুন এখন আমি নব্বই সেট করে দিয়েছি উপরে আছে চুরাশি সুতরাং হিউরিটি ফাইটি চলার কথা দেখলেন হিউরিটি ফাইটি কিন্তু চলছে এবং আর্দ্রতা আপনার দ্রুত বেগে আর্দ্রতা হিউমিডিটি পুরো ইনকিউবিটারে সরিয়ে দিচ্ছে এখানে আট ইঞ্চি ফ্যান দেওয়া আছে ফ্যানের মাধ্যমে কিন্তু তাপ এবং আর্দ্রতা দুটি সমানভাবে পুরো ইনকিউবিটারে সরিয়ে যাচ্ছে পরে দেখবেন যে সেন্সরটি কোথায় স্থাপন করা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ইনকিউবিটারের যে এক্স এম আঠারো ডাবল সার্কিটের যে দুটি সেন্সর থাকে এবং আমরা এক্সট্রা আরও একটি হাইড্রোমিটার আমরা দিয়ে রেখেছি তারও একটি সেন্সর আছে এইটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা তাপ এবং আর্দ্রতা দুইটি বুঝতে পারবেন তো সেন্সরগুলো এমন একটা জায়গায় দিতে হবে লাইট থেকে দূরে কোথাও দেখুন আমরা নিচে দিয়ে রেখেছি তিনটি সেন্সরের মাথায় এক জায়গায় এক একটা জায়গায় দিয়ে রেখেছি যে কারণে আর্দ্রতা কিন্তু দেখুন এই মিটারটাতে আর্দ্রতা এখন দেখাচ্ছে বিরাশি তো পাশের মিটারটাতে দেখুন একাশি প্রায় সমান দেখাচ্ছে দুটি দুটি মেশিন যদি ভালো হয় হাইড্রোমিটার এবং এক্সে মাঠার ডাবল সার্কিট হয় দুটি যদি ভালো মানের হয় তাহলে এক রকমই দেখানোর কথা তাই দেখাচ্ছে তারপরে যেটি দেখবেন যে এই এই মেশিনটাতে সব ধরনের ডিম ফোটানোর ক্ষমতা আছে কিনা যেমন দেশি মুরগির ডিম সোনালি লেয়ার কক ফাউমিয়া সিল কাদাকটা দেশি হাঁস চীনা হাঁস রাজহাঁস তিতির এবং কয়েলের ডিম ফোটানোর মতো ক্যাপাসিটি বা ট্রেনে বসানোর মতো ক্যাপাসিটি কিংবা মেশিনের ওই ক্ষমতাটা আছে কিনা যে সব ধরনের ডিম যাতে সমানভাবে ফোটে সেই ক্ষমতাটা আছে কিনা সেইগুলোও দেখে নেবেন আপনারা যারা ইনকিউবেটার কিনেন কিংবা ইনকিউবেটার বানান তারা আশা করি আমার সাথে একমত হবেন এবং হয়তো বা আমার ভিডিওটি তাদের জন্য কোনো উপকারে আসলেও আসতে পারে তো এই দিকগুলোও খেয়াল রাখবেন এরপরে দেখবেন শুধু সুন্দর হলে হয় না সৌন্দর্যের পাশাপাশি অভিজ্ঞতার আলোকে কারা অনেক দিন মেশিন বানাচ্ছে বা অনেক দিন যাবত মেশিন বানায় এবং অনেক দিন মার্কেট আছে এইরকম কারা কাছ থেকে ইনকিউবিটার কেনার চেষ্টা করবেন তাহলে তাদের অভিজ্ঞতার আলোতে ইনশাল্লাহ আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন আপনার স্বপ্নটি পূরণ পূরণ হবে অভিজ্ঞতার আসলে কোনো বিকল্প নেই অভিজ্ঞ মানুষের হাতের সহায় অনেক সময় আপনার স্বপ্নের দুয়ার খুলতে সহযোগিতা হবে সাহায্য হবে তো অভিজ্ঞ কারো কাছ থেকে ইনকিউবেটার নেওয়ার চেষ্টা করবেন এরপরে দেখবেন দামটি রিজনেবল আছে কিনা দামটি আপনার হাতে নাগালে আছে কিনা অনেকে ইনকিউবেটার তৈরি করে আকাশ সহ দাম চেয়ে বসে থাকে সেই দিকটিও খেয়ালে নিতে হবে যাতে দামটি এবং এটাও খেয়াল করতে হবে আপনি কী দামে কী নিচ্ছেন দেখা গেল আপনি বিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা দেখতে নিচ্ছেন তো সেখানে আজে বাজে বোর্ড ব্যবহার করা হয়েছে কিংবা সাধারণ মানের এক্সাম আঠারো ব্যবহার করা হয়েছে এইরকম গুলা দেখে নেবেন যাতে আপনি মেশিনের দিক থেকে এবং মেশিনারিসের দিক থেকে আপনি হাই কোয়ালিটির জিনিস নিচ্ছেন না লো কোয়ালিটির বা দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিস নিচ্ছেন সেইটিও কিন্তু দেখে নেবেন তারপরে খেয়াল রাখবেন যে আপনার ইনকিউবেটারটি এসি এবং ডিসি অর্থাৎ কারেন্ট এবং ব্যাটারিতে চলে কিনা কিংবা আইপিএস এ চলে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখবেন বা সেই সিস্টেম করা যাবে কিনা করা হয়েছে কিনা সেই দিকটিও খোঁজ খবর নেবেন এবং সবচেয়ে যে বেশি যেটি খেয়াল করবেন সেটি হলো আপনার ইনকিউবেটারটি সারা মাসে হাজার হাজার টাকা কারেন্ট বিল চলে আসে কিনা সেই সেই দিকেও খেয়াল করবেন ইনকিউবেটার যদি সঠিকভাবে বানানো হয় এবং সঠিক জায়গায় যদি লাইট ফ্যানগুলো স্থাপন করা হয় এবং একটি উন্নত মেশিন যদি ইউজ করা হয় তাহলে কোনো মতে আপনার তিন চারশো টাকার বেশি কারেন্ট বিল আসবে না ইনশাল্লাহ তো সেই দিকটাও খেয়াল রাখবেন যে আপনার ইনকিউবেটারটি যাতে আপনার কারেন্ট বিল দিতে দিতে আপনাকে লুজার করে না দেয় সেই দিকটাও খেয়াল রাখবেন প্রত্যেকটা ইনকিউবেটারে আপনারা পাশাপাশি একটি হাইড্রোমিটার বা এসটিসি টু মিটার রাখবেন যাতে আপনি আপনার কন্ট্রোলারটি সঠিকভাবে কাজ করতেছে কিনা সেটি যাতে আপনি ঠিকমতো দেখতে পারেন সেই যে কারণে আমরা প্রত্যেকটি ইনকিউবেটার কিন্তু আলাদা সাথে একটি ফ্রি হাইড্রোমিটার দিয়ে দিয়েছি যাতে এটি আপনাদের ব্যবহারে উপকার হয় এবং আপনাদের ব্যবহারের সময় যাতে সহযোগিতা আরও বেশি করে কারেন্
আমাদের প্রতিটা মেশিন অবশ্যই এক্সএম আঠারো ডাবল সার্কিট মেশিন দিয়ে এক্সএম আঠারো ডাবল সার্কিট ইউজ করা হয় প্রতিটা মেশিন আমাদের এক্সট্রা পাওয়ার সুইচ এবং ডিম টার্নিং অন অফ করার জন্য সুইচ আছে এই সুইচটি অন করাই থাকবে এই দেখতে পাচ্ছেন এই সুইচটি অলওয়েজ অন করাই থাকবে তাহলে তারা আমার সারা বছর আপনার ডিম টার্নিং করতে পারবেন টার্নিং হতে থাকবে অটোমেটিকলি তো যদি কোনো কাজের বসত আপনার টার্নিংটি অফ করতে হয় দেখা গেল ডিম বসাচ্ছেন এই সময় টার্নিং শুরু হয়েছে তো যে কারণে আপনি তখন এই সুইচটি সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ রাখবেন তো আবার অন করে দিবেন ওই সুইচটি অলওয়েজ অন থাকবে এবং সারা মাস সারা বছর অলওয়েজ অটোমেটিক ट्रेनिंग होते थक বন্ধুরা ভিডিওটি লম্বা হয়ে যাচ্ছে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখার জন্য ধন্যবাদ সর্বশেষে আমাদের ইনকিউবেটারগুলির প্রাইসটি একটু বলে দিই আগেই বলেছি যে ইনকিউবেটারটি আপনার সবগুলা গুণাবলি সম্পূর্ণ ওইভাবে আমরা তৈরি করে থাকি প্রথমে বলেছি যে আপনারা যারা কিনবেন বা ইদানিংকালে যারা বানিয়ে বিক্রি করেন তারা এই দিকগুলো খেয়াল করে বানাবেন তো আমরা ইনশাল্লাহ ওই দিকগুলো মাথায় রেখেই তৈরি করেছি চলুন দামটি একটু জেনে নিই আমাদের একশো প্লাস পঞ্চাশ হ্যাসার অর্থাৎ একশো সেটার পঞ্চাশ হ্যাসার এই একশো পঞ্চাশ ডিমের ক্যাপাসিটি পড়বে নয় টাকা দুইশো প্লাস একশো অর্থাৎ তিনশো ডিমের ক্যাপাসিটি পড়বে তেরো হাজার পাঁচশো টাকা এবং তিনশো প্লাস একশো অর্থাৎ চারশো ডিমের ক্যাপাসিটি পড়বে সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা এবং চারশো প্লাস একশো মোট পাঁচশো ক্যাপাসিটি অর্থাৎ পাঁচশো ক্যাপাসিটির টার্কি ডিমের সকল হিসাবটা কিন্তু টার্কি ডিমের দেওয়া হলো তো টার্কি ডিমের পাঁচশো ক্যাপাসিটির যেটি সেটি পড়বে একুশ হাজার পাঁচশো টাকা এই ফাঁকে বলে দিই যে আপনারা প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা টেরেতে একশো টার্কি ডিম বা দেশি মুরগি ডিম বসাতে পারবেন এবং প্রত্যেকটিতে কিন্তু তিনশো কয়েলের ডিম বসাতে পারবেন অর্থাৎ চারশো ডিমের একটি টার্কি ডিমের আপনি কিন্তু বারোশো পর্যন্ত কয়েলি ডিম বসাতে পারবেন অনায়াসে বসাতে পারবেন তো বন্ধুরা প্রাইসটি জানলাম আমরা প্রত্যেকই আমি হ্যাসার কত থাকবে সেটার সেটার কত থাকবে সেটিও বলে দিয়েছি প্রাইসটিও ইনশাল্লাহ শুনেছেন বন্ধুরা অনেক কথা বললাম ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং যারা আমাদের অনুসরণ করেন তাদের বলবো যে আমাদের কথা আমাদের তথ্য যদি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের যদি কোনো কথা অতিরঞ্জিত হয় কিংবা আধুনিক বা যুগের সাথে না যায় সেটি আপনি বর্জন করতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে এবং যদি এই ইনকিউবেটারটি ভালো লেগে থাকে বা আমাদের ইনকিউবেটার যারা বিগত ছয় বছর যাবৎ ইউজ করতেছেন বা ছয় বছর আগে থেকে আমাদের ইনকিউবেটার নিয়ে থাকেন তাদের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন এবং নতুন যারা নিতে চান তারা এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন শরীয়তপুর পাখি হওয়ার শুধুমাত্র একটি নাম্বারেই যোগাযোগ করে থাকে এই নাম্বারে কল করে আপনারা আমাদের অর্ডার করতে পারেন তো আপনার জেলা পর্যন্ত কুরিয়ারে পৌঁছে দেবো ইনশাল্লাহ তো সামথিং কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে বাকি সব আপনার জেলায় পণ্যটি হাতে পাওয়ার পরে বাকিটা কুরিয়ার অফিসে টাকাটা পরিশোধ করলেই চলবে বন্ধুরা ভালো থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং একশো ডিম থেকে শুরু করে দশ হাজার ডিম পর্যন্ত আমরা মেশিন বানিয়ে থাকি সম্পূর্ণ ফুল অটোমেটিক যদি কারো প্রয়োজন হয় তো তাহলে আমাদের একটু নক করতে পারেন ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানি এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাই